பேசிய தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அனைவரும் எல்லா கருத்தையும் உங்களிடம் பகிர் பகிர்ந்துள்ளார்கள் ஆகவே எனக்கு ஒன்றும் பேசுவது தெரியவில்லை ஒன்றே ஒன்றுதான் இந்த சங்கம் என்ற இது உங்களுடன் முடியாமல் உங்கள் முயற்சினாலும் எப்போவுமே வெற்றிகரமாக நடை நடைபெற என்னுடைய வாழ்க்கையும் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு என்றென்றுமே உண்டு ஆகவே நீங்கள் இதை வெற்றிகரமாக எப்போவுமே தொடர்ந்து நடக்குமாறு என்னுடைய பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு வார்த்தை பேசுகிறீங்க என்ன <laughs> 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 மரியாதை <laughs> 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 ஆசிரியர்கள் <laughs> மன்னனும் மாசர கற்றோரும் சீர்தூக்கி மன்னனில் கற்றோர் சிறப்பதை மன்னனும் மாசர கற்றோரும் சீர்தூக்கி மன்னனில் கற்றோர் சிறப்பதை ஏ மன்னருக்கு தன் தேசம் என்றால் சிறப்பு இல்லை முன்னருக்கு பன் தேசம் என்றால் சிறப்பு இல்லை ஆனால் கற்றோருக்கு ஒரு <laughs> <laughs> அதற்கு ஆண்டு எல்லாரையும் ஒரு ஆய்வுக்கு வழங்குவார் இருவருக்கு உதவிக்குரிய பெருமையை கொடுத்து இந்த விழாவை பாராட்டுவதற்காக மனைவி காத்திலும் எழு சார்பிலும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் பேசிட்டாங்களே நான் என்ன பேச அப்படின்னு கேட்டா நன்றி வணக்கம் சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க கல்வியில் நான் வந்து குடும்பத்தில் வேலை பார்த்துட்டு ரெண்டாவது இந்த ஸ்கூலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபரில் வந்தேன் ஆனால் குழந்தைகள் வந்து நமக்கு என்னென்னா வெளியில் வந்து வந்து பார்க்கும்போது நம்மக்கிட்ட ஓடி வருவாங்க பாரு நம்ம பெத்த குழந்தைங்களை விட இந்த ஆசிரியர் பணியில் அதுதான் ஒரு சந்தோஷம் நம்மளுக்கு ஓடி வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ பசங்கள்லாம் அப்படி இருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க கேட்கும்போது எனக்கு சந்தோஷம் இருக்குது பாரு வேறு எந்த ஜாப்லையும் இது கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனில் தான் நம்மளுக்கு ஆத்ம திருப்தி இது வந்து சேவைன்னு தான் சொல்லணும் ஆசிரியர் பணின்னு தான் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி என்னை பொறுத்தவரை இந்த மேகலா மேனகா காந்தி அந்த குழந்தைங்களும் அவங்க அப்பா இருக்கார் பாருங்க அந்த பேரண்ட்டு எப்போ வந்தாலும் என்னை பார்க்காம ஒரு பேசாமல் போய் மாட்டேன் அவ்வளோ அந்த குழந்தைகள் நான் பாட வச்சால் அவ்வளோ அன்பாக இருக்கு அவ்வளோ பே பாசம் அப்போட வந்தேன்னு சொல்லி அப்பா இப்போ இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் வரணும்னு பார்த்தாரா எல்லாரையும் பார்த்தா அவர் கேட்டவர் வேலைன்னு சொல்லிட்டாங்க அது மாதிரி அது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு நம்மளுக்கு 
ரெண்டாவது இந்த ஆசிரிய பணி எனக்கு தொடர்கிறதுன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய கணவர் வந்து ஸ்கூல் நடத்தி இருபத்தெட்டு வருஷமா இப்போ ஆசிரியன் பிரைமரி ஸ்கூல் நடத்தி இருக்கார் இப்போ கொஞ்சம் நான் போகிறதில்லை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கேன் எனக்கும் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிட்டு ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸ்கூலில் போய் கவனிக்கிறது இல்லை ஓரளவுக்கு நான் அந்த ஆசிரிய பணியை தொடர்ந்து தான் இருக்கேன்னு சொல்லலாம் அந்த பணி இன்னும் எனக்கு தொடருது அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த குழந்தைகளும் பெரிய பெரிய வேலையிலேருந்து நல்லது வந்து எங்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சங்கமன்றது நம்ம குழந்தைகள் நம்மளுக்கு பல டீச்சர்ஸை பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும் நமக்கு பழகின டீச்சர்கள் ஆனால் பார்க்க முடியாது அவங்கவுங்க ஒரே இடத்துல இந்த அமைப்பை ஏற்படுத்தி நம்மளை எல்லோரையும் சந்திக்க வச்சாங்க பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சொல்ல நம்ம நம்ம எல்லாரும் கடமைப்பட்டிருக்கோம் இதே மாதிரி வருஷா வருஷம் கூப்பிடணும் கலந்துக்கணும் ஆனால் நீங்கள் இந்த மெமெண்டெல்லாம் கொடுக்க போகிறேன்னு வீட்டில் சொல்லும் போதே சொன்னால் எதுக்குப்பா எங்களுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறீங்க அதை நம்ம இந்த ஸ்கூலுக்கு செலவு பண்ணுறோம் ஸ்கூலுக்கும் நாங்கள் நிறைய செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் எங்களோட அன்புனுடைய அதுவாக காணிக்க நாங்கள் இது கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இது மாதிரிலாம் ஏற்பாடு பண்ணாது சும்மா நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து இதே மாதிரி சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க நீங்கள் வருஷ வருஷம் ஏற்பாடு பண்ணணும் சரியா எல்லாம் சொல்லி முடிஞ்சது உடை தெரிய நன்றி வணக்கம் உருவாக்கி <laughs> 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 ஒருவேற்றம் அது பூர்வீகம் புண்ணிய இருந்தால் தான் ஆசிரியராக வர முடியும் எல்லாரும் ஆசிரியராக வர முடியும் ஆசிரியராக வர முடியும் பூர்வீகம் எல்லோரும் சொல்லி இருக்கணும் அது இருந்தால் தான் வர முடியும் அதே உணவு ஆசிரியராக பகவான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய பலத்தை நம்ம வந்து உண்மையாக செயல்படுத்தணும் அப்போ தான் இந்த ஆசிரியர் படிக்கிறதுனால ஒரு சிறப்பு அந்த சிறப்பை இந்த மாணவர்களும் <laughs> சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு தான் படித்தேன் எங்கே வரையும் படித்தேன் இது நெச்சப்பாட்டு ஸ்கூலில் டாக்டர் ஆகிய எம்பிபிஎஸ் பற்றி டாக்டர் ஆகிய அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு என்ன ஆகிடும் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி எந்த சம்பாதிக்கலாம் இந்த ஆசிரியர் ஆசிரியர்கள் மட்டும் அதனால் அந்த ஆசிரியர்கள் வந்து கடவுள்தான் <laughs> தலைவர்
மகளிருந்து முக்கியமாக ஒரு திருமதி சாந்தி ஆசிரியை அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அவர்களை பெருமைப்படுத்த திருமதி மகாலட்சுமி மாணவர் தினேஷ் குமார் அவர்கள் பெரியோர்களே எங்களை வழிநடத்தி இந்த மேடை நிற்க வைத்த தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே மற்றும் என்னுடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களே எங்களிடம் படித்து இன்று இந்த நிலைமையில் மாலத்தின் உச்சியில் கொடி கட்டி பறப்பது போல என்னுடைய மாணவர்கள் சிறந்து விலகுகின்ற இந்த நிலைமை பார்த்து இந்த இடத்தில் நிற்க வைத்ததற்கு உங்களை அனைவருக்கும் நன்றியையும் அருகையும் தந்தி பெருமைப்படுகிறேன் என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் நான் நைன்டி செவனில் நெசப்பாக்கத்துக்கு வரும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைமை ஆசிரியர் தான் ரெண்டாவதாக தான் பகவத் திரு பகவந்தாஸ் சார் வந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நான் வந்து சோசியல் ஃபீஸ் தான் செகண்ட் கிரேட தான் வந்தேன் அப்போவே சோசியல் எம்ஏ எம்எட் முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் அப்போ எனக்கு மேக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் ஒரு மேக்ஸ் ஆசிரியர் எம்எஸ்சி பிஏட வந்து நான் மூணாவது மாடியில் பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற கணக்கை என்னுடைய பின்னாடி பக்கம் வந்து கதவுக்கு பின்னாடி நின்றுகிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு குச்சி எப்போவும் குச்சி கையில் வச்சுருப்பார் இப்படி கை கட்டி அந்த குச்சியை வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கார் அப்போ நான் அந்த மீச்சிமா மீப்பேவா நடத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது அவர் வந்தது மாணவர்களுக்கும் தெரியாது எல்லாரும் அமைதியாக கணக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு உள்ள நுழை பீரியட் முடிஞ்சு நான் உட்கார்ந்த உணவர் வந்தார் வந்து ஒரு மாணவனை கூப்பிட்டு திருப்பி அந்த கணக்கை போர்டில் போட சொன்னார் அப்போ சொன்னார் டீச்சர் உங்களுக்கு எல்லா திறமையும் இருக்கு நீங்கள் சோசியல் தான் எடுப்பீங்கன்னு நினச்சிதான் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன் நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அது போல் டென்த்து முதல் முதல் டென்த்து வரும்பொழுது சோசியல் டீச்சராக டென்த்துக்கு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் அப்போ இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூமில் இருப்பார் மூணாவது ரூமில் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் அப்போ கேட்பார் லீலா சுகர் டீச்சர் சார்ஜி டீச்சர் வந்துட்டாங்க போல் அப்படின்னு கேட்பார் அந்த சத்தத்தை வைத்து ஒரு டீச்சரை அதாவது புரிஞ்சுக்கிற சொல்கிறார் பாருங்கள் சாந்தி டீச்சர் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்ல இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு அவருக்கு கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் அந்த முதல் முதல் ஒரு செட்டை உருவாக்கணும் இல்லைங்களா அந்த உருவாக்கணத்தில் நானூற்றி என் நாற்பத்தஞ்சோ அறுபது மார்க்கோ வாங்கி சரான்ற ஒரு பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு அச்சீவ் பண்ணலாம் நாங்கள் தான் முதல் செட்டை உருவாக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்து எச்சம் வந்து தேவகுமார் சார் அவர் வந்து கடவுள் தான் அர்த்த கடவுள் ஏன்னா எல்லா டீச்சரையுமே எல்லாரை பற்றி விசாரிப்பார் வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர்களையும் கேட்பார் முதல் என்ன விசாரிப்பாரு என் குழந்தையும் விசாரிப்பார் அப்ப இருந்த எச்எம்ஸ் தான் எங்களோட ஃபேமிலியை வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இப்ப பசங்க காலேஜ் போறாங்களா என்ன பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சாப்பிட்டீங்களா டீச்சர் எப்படி இருக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கு நாற்பது வயசுலயே எனக்கு சுகர் வந்துருச்சு அப்ப தேவகுமார் சார் கேட்பாரு நீங்க ஊசி போட்டீங்களா இல்ல சார் நான் மாத்திர தான் சார் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்போ எங்களை ரொம்ப அன்பா கவனிச்சாங்க அந்த அன்பு பாசம் நேசம் ஒழுக்கம் அந்த உண்மை நேர்மை எல்லாமே எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் இப்போ என்னிடம் படிக்கின்ற இரநூறு மாணவர்களுடைய குடும்பம் ஃபுல்லாகவே எனக்கு தெரியும் எந்த பிள்ளையை கேட்டாலும் அவன் எங்கேருந்து வரா எத்தனை பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு அவன் எந்த சூழ்நிலையில் வரா அவன் இன்றைக்கி சாப்பிட்டானா இல்லையா எல்லாமே ஒரு வகுப்பறைக்குள்ளே போயிட்டோம்னா அவர்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஆசிரியர் மட்டும் அல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை கடவுள் குரு எல்லாமே நாங்கள் தான் அந்த குழந்தை நீங்கள் சாப்பிடல இவ்வளோ பிரச்சனைனா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இன்றைக்கு இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் முக்கடலில் சங்கமித்திருக்கின்ற வங்காள விரிகுடா இந்திய பெருங்கடல் அரபிக்கடல் மூன்றும் சேருகின்ற அந்த கன்னியாகுமரி கடலில் இருக்கிற மாதிரி இன்று பூத்து புழுங்குகின்ற பூக்களாக பதினான்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை குறிஞ்சி பூக்கும் இல்லையா குறிஞ்சி மலர் அது போல எம்முடைய மாணவர்கள் இருபத்தி மூன்று வருடத்திற்கு பிறகு எங்களை மகிழ்வித்து பாராட்டி இந்த மேடையில் நிற்க வைத்திருக்கின்றார்கள் என்றார் ஒரு தாய் தன் குழந்தையை ஈன்ற பொழுது அந்த வலியும் வேதனையும் அதிகம் அதுவும் ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டது என்றால் இந்த சமுதாயத்தில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் பெண் குழந்தை பிறந்தால் ஐயோ பொம்பளை பிள்ளையாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க 
அது போல இல்லாம என்னுடைய பெண் குழந்தைகளும் ஆண் குழந்தைகளும் மீன் பிடித்த இடத்தில் சமமாக ஈன்ற பொழுது ஒரு தாய் எப்படி பெருமைப்படுவாங்களோ அந்த என்னுடைய இரண்டு குழந்தைகளை நான் ஈன்ற பொழுது விட இன்று இங்கு இருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் எம்முடைய குழந்தையா நினைத்து நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் அடுத்தது இந்த குழந்தைகள் படித்து முன்னேறி எங்களுடைய பள்ளிக்கும் எங்களையும் இவ்வளவு பெருமைப்படுத்தியதற்கு மிகவும் நன்றி இந்த வாய்ப்பினை நீங்கள் வருடந்தோறும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து நீங்கள் மேன்மேலும் அதிகமாக சம்பாதித்து நல்ல பெயரையும் புகழையும் பெற்று கடவுளுடைய உறுதுணையோடு அனைவரும் நல்லபடியாக இருக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் நன்றி வணக்கம் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் மிக அற்புதமான வேலைகளை செய்து மாணவர்களை ஊக்குவித்து வருகிறார் அதோடு இல்லாமல் ஏற்கனவே படித்த பிள்ளைகளையும் அங்கு வேலை செய்ய சொல்லி அதை மூன்று நாட்களில் முடித்த செய்தி வந்து மிக 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 அற்புதமான ஒரு வேலை அது அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மாணவ செல்வங்களாகிய நீங்கள் வந்து நல்ல முன்னேற்றத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதே பணி என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு அருளட்டும் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, thank you. <laughs> ஒவ்வொரு வருஷமும் இதே மாதிரி நடத்தினீங்க மன மகிழ்ச்சி நன்றி கூறி மாணவ செல்வங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு 
பேசுவாங்க <laughs> நான் வரும்போது அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஹெச்எம் ஸ்ட்ரீட் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜானகி மேம் சொல்லிட்டு என்னோட ஃபஸ்ட் ஹெச்எம் அவங்ககிட்ட ஃபஸ்ட் நாள் போய் நான் அழுதே அழுதுட்டேன் மேம் என்னால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியல பிள்ளைங்க எல்லாம் வாயக்கிறதா எல்லாமே தப்பு தப்பாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தான் அப்போ அவங்க தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க ப்ளஸ் இந்த ஸ்கூல்லாம் இப்படி தான் சுச்சுவேஷன்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் சூளைப்பள்ளம் கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினே பண்ண முடியாது அவ்வளோ அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் அதை நம்ம சொல்ல கூட கூடாது அவங்க தான் எனக்கு தட்டி கொடுத்து கொண்டு வருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் அவங்க தான் எனக்கு அப்புறம் நான் என் அம்மா கிட்ட போய் அன்னைக்கே அழுவேன் அம்மா எனக்கு இந்த ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ண முடியாது நான் தாமரில இருந்து அப்போ வந்துட்டு இருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது அப்ப என் அம்மா சொல்லுவாங்க நீ ப்ரைவேட் ஸ்கூல தாமரம் ஃபைவ் ஸ்கீம் கான்வென்ட்லேருந்தான் நான் படித்தேன் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கும் போது ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் பெரிய சுபமா இருக்கும் அங்க படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் நான் எங்கள் அம்மா என்னை தட்டி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்தாங்க நீ அந்த ஸ்கூலில் படித்தாலும் இந்த ஸ்கூலுக்கு சர்வீஸ் பண்ண தான் கடவுளை ஒன்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதனால் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த ஏழை குழந்தைங்களுக்காக நினச்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதை நான் இன்னி வரைக்கும் நான் சரியாக செஞ்சுட்ருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நான் பெருசாக பசங்களை செஞ்சுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் என்னோட ஒவ்வொரு நிமிஷத்துமே பிள்ளைங்களுக்கு பாடத்தோட லைஃப்ல எப்படி இருக்கணும் எப்படி நம்ம பழகணும் மற்றவங்க கிட்ட எப்படி அன்போட இருக்கணும் எப்படி ஒழுக்கத்தோட இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இன்னி வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்தா இருக்கேன் அதுக்கு நான் சங்கம் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து வரும்போது என்னோட சில்ட்ரன்ஸ் எனக்கு வந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க ஒரு நாள் கூட சண்டே வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தம் கொண்டு தான் அவங்க வந்தாங்க பட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பட் என்னோட நுழைய போதே சொன்னாங்க குழந்தை மேம் எல்லாம் நம்ம பழைய எச்சம்ஸ் எல்லாம் வந்தாச்சு மேம் அப்படின்னு போதே எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இந்த குழந்தைங்க இன்னும் லைஃப்ல ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு வரணும் இன்னும் பெரிய பெரிய பதவிகள் எல்லாம் பெற்று ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு மனதான் என்னோட வாழ்க்கையை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய அச்சர் அச்சன் ஆயிடுது டாக்டர் வந்து ஜாப் போகக்கூடாது நீங்கள் பிஆர்எஸ் கூப்பிட்ருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் டூ இயர்ஸ் நான் மெடிக்கல் இருந்தால் நான் வீட்டில் இருந்தேன் ஆனால் இந்த குழந்தைங்களாம் என்கிட்ட பேசுகிறத பார்க்கணுங்க இன்னும் இருக்கிற காலம் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு பெரிய செட்டை நான் கண்டிப்பாக உருவாக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் என்னோட <laughs> 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 ஸ்கூலுக்கு செய்யறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் என்ன ஸ்கூலுக்கு செய்யுங்க ஏன்னா நீங்க படித்து போன பள்ளி அதுக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யுங்க அது எனக்கு சந்தோஷம் 
பட் இது சங்கமோ நிகழ்ச்சியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லும்போது நான் முதல்ல பின்வாங்கினேன் ஏன்னா எனக்கு இது உடன்பாடு இல்லை வேண்டாம் எங்களுடைய பணி எந்தவோ அதை தான் நாங்கள் செய்தோம் அதனால இந்த சங்கமோ நிகழ்ச்சியில எனக்கு உடன்பாடு இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து இல்லை மிஸ் நம்ம உங்கள் எல்லாரையும் உண்டு சேர்த்து எல்லாரையும் நாங்கள் பார்க்கணும் எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எங்களுடைய குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அதனால தான் நானும் சம்மதித்து அதுக்கு முழு மனதோடு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் முதல்ல வரலைன்னு சொன்னதுக்கு என்னை மன்னிக்கணும் இப்போ நான் முழு மனதோடு வந்ததை ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பட்டாபுரமில் பூந்தமல்லி பஞ்சாயத்து யூனியனில் தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆகி அங்கே தான் எயிட் இயர்ஸ் நான் சர்வீஸ் பண்ணேன் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து அங்கே தான் இருக்கணும்னு ரொம்ப இதாக இருந்தேன் அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது அதனால் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த பக்கமே நம்ம ஸ்கூல்ஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ராமாபுரம் ஹை ஹை ஸ்கூலும் மிடில் ஸ்கூலும் இங்கே கார்பரேஷன் மிடில் ஸ்கூல் ரெண்டு தான் போஸ்டில் இருந்தது அதில் இதில் தான் இருந்தது வெக்கன்ஸ் சரி எங்கள் சார் சொன்னாங்க இதுவும் நியராக தான் இருக்குது நம்ம இங்கேயே வாங்கிப்போம் சரின்னு வந்தோம் வந்தப்போ வந்து ஏழுமலை சார் தான் இருந்த ஃபர்ஸ்ட் தலைமை ஆசிரியர் அவர் தான் நான் வந்தப்போ தான் அங்கே சாந்தி மிஸ்ஸும் வந்திருந்தாங்க எனக்கு சாந்தி மிஸ்ஸும் எனக்கு ரொம்ப தெரியும் ஏன்னா ஷீ இஸ் மை டீச்சர் அது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் எப்படி அப்படின்னா நான் வந்து செகண்ட் கிரேடில் வந்து ட்ரைனிங்காக இருக்கும்போது நான் அவங்க ஒர்க் பண்ண திருமலை சேல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிபிஎஸ்சில் அங்கே நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரு அப்சர்வேஷன் கிளாஸுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அவங்க வந்து எனக்கு குருவாக இருந்து எப்படி பண்ணணும் அப்போ நாங்கள் ஒரு ட்ரைனிங் இல்லையா அவங்க எங்களெல்லாம் கைட் பண்ணாங்க அதில் எனக்கு சாந்தி மிஸ் வந்து குரு அவங்கள நான் இங்கே பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம மட்டும்தான் வந்துட்டோம்னு ஒரு கவலையில் இருந்து மிஸ்ஸை பார்த்த உடனே நம்ம பேர் ஆயிடுச்சு ஓகே சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் வந்து தலைமை ஆசிரியர் ரிட்டையர் ஆன உடனே நம்ம பகவந்த் ஆசாரியாய வந்து அங்கே வந்த பதவிக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து பேசலாம் மாட்டாங்க அந்த பார்வையிலே தான் எங்களை வந்து இது பண்ணோம் மோல்டிங் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் எங்களை மோல்டு பண்ணது அவருடைய பார்வை தான் பேசுனதே கிடையாது அந்த வணக்கம் சார் சொன்னதோடு நாங்கள் போயிடுவோம் ஏன்னா அப்பவும் நாங்கள் மாணவர்களாக தான் இருந்தோமே தவிர அவர்கள் எல்லாம் இப்போ அம்மா இருக்காங்க கலைமாணி அம்மா வந்தாங்க அவங்க வந்து மை மதர் எனக்கு அம்மா இருக்காங்க பட் நான் வந்து இவங்களை தான் ரொம்ப இது பண்ணுவேன் அப்புறம் என்ன சகோதரிகள் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே என்ன சகோதரிகள் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நாங்கள் அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப இதாக இருந்திருக்கோம் அது ஒரு நல்ல ஸ்கூல் நேசம் சொன்னாங்கல்ல அந்த நேசத்துக்குரிய பள்ளி அது நாங்கள் அனுபவிச்சது அந்த நேசத்தில் பயின்ற என்னுடைய மாணவர் எங்களுடைய மாணவர்கள் இவ்வளவு நேசத்தோட யூனிட்டியோட இந்த சங்கமத்தை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நம்ம சர்வீஸ்ல ஏதோ ஒண்ணு சாதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது இதுதான் உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து அஹ் குழந்தைலாம் இல்லை அப்ப மேரேஜ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இங்க இருந்தோம் அப்போ குழந்தை இல்லைன்ற ஒரு ரீசன் தான் நான் இங்க வந்தது அப்போ பகவந்தா சாரியா வந்து எங்க ஹஸ்பண்ட் போய் வந்து பேசினாங்க என்ன பேசினாங்கன்னு தெரியாது ஐயா உடனே என்னை வந்து நைன்த்து எடுத்துட்டு இருந்த மேக்ஸு உடனே என்னை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாற்றிட்டாங்க அந்த ஒரு வருஷம் முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைகளுக்கு தான் எனக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் மாற்றி கொடுத்து நீங்கள் அங்கேயே இருங்க அப்போ பிரேமகுமாரின்னு ஒரு மிஸ் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட சார் வந்து இவங்க உடனே பார்த்துப்பாங்கப்பா நீ இங்கே தான் இருக்கணும் ஒன் இயர் அப்போ இவங்க எல்லாம் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வருவாங்க மார்னிங் வந்துட்டு இவங்க எல்லாம் கிளம்பிடுவாங்க நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் வருவோம் அப்போ ஏஹெச்எம் இன்சார்ஜ் அவருடைய இதில் இருந்தோம் அப்போ ஐயாவுடைய இது தான் ஆசீர்வாதம் எனக்கு வீட்டில் வந்து கூட அவருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது என் ஃபேமிலிக்கு எனக்கு கிடச்சிது இன்னைக்கு என் மகன் வந்து டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது சாரோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் அது ஒரு மகளை நான் பெற்று எடுக்கிறதுக்குள்ள போல் சொன்னாயிட்டு அது சாரோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸா தகவல் தசார் என்ற மைண்டில் நான் இருக்க வரையுமே அவருடைய நினைவுகள் இருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு ரிலேஷன் நமக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும்போது அது அங்கே கிடைக்கலன்னும் போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஃபேமிலியில் 
அது வந்து இந்த ரேசம் ஸ்கூல்ல வந்துதான் எனக்கு கிடைச்சது அதுதான் எனக்கு சகோதரிகள் சொல்றத விட அதுக்கு மேல ஏன்னா நடக்கிறது நம்மளுடைய இதுல ஸ்கூல்ஸ் நடக்குது எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து ரொம்ப அந்யோன்யமா பேசி ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்த காலங்கள்ல எல்லாருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிட்டையும் பேசிக்கிட்டு ஆனா அந்த சூழல் இப்ப எங்களுக்கு இல்லை அதுதான் It is lack. போயிடுச்சு காலமா போயிட்டு ஏதோ ஒண்ணு ரெண்டு பேர் இருக்கும் அதுதான் அது வந்து எங்களுக்கு கைவிட்டு போயிருச்சு ஏன்னா அது எப்படின்னு தெரியல ஆஹ் அது மாதிரி மாறி போச்சு அப்ப இருந்த தலைமை ஆசிரியர்களும் எங்க ஃபேமிலியில வந்து என்ன நடக்குது எங்களை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க நாங்க என்ன பண்றோம் ஒரு மனசு விட்டு பேசின காலங்கள் அது தேவகுமார் சாத்திரியர் வரையுமே அப்படிதான் இருந்தது ஜானகி சாம்பன் சார் இருந்தாரு ஹீஸ் ஆல்சோ வெரி நைஸ் பர்சன் அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தது கனகராஜ் சார் அவரும் அப்படிதான் எல்லாம் கேட்பாரு அவர் அவர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் எங்க கிட்ட தனிப்பட்ட முறையில ஒரு நல்ல ஒரு மூமெண்ட் இதுலதான் இருந்தாரு ஸோ அந்த லைஃப் எல்லாம் நாங்க அனுபவிச்சதுனால தான் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியர்களா இருக்கிறோம் இந்த தலைமை ஆசிரியர் எங்களை நல்ல பட்டையை தீத்திரு கொண்டு வந்திருக்காங்க வேற யாருங்க ட்ரைனிங்ல எல்லாம் நாங்க ஒண்ணு படிக்கல ட்ரைனிங்ல புக்ஸ தான் படிச்சுட்டு வந்தோம் இங்க நாங்க ஒரு நல்ல ஆசிரியரா வந்து இங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னா எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர்கள் எங்களோட பணிபுரிந்த ஆசிரியர்கள் பெரியவங்க எங்களோட சீனியர்ஸ் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது இதெல்லாம் தான் எங்களை நெருக்கேத்தி ஒரு நல்ல ஆசிரியரா எங்களை கொண்டு நீங்க நிறுத்தியிருக்கு இன்னொன்னு வந்து கணித பாடம்ன்றதுனால அது கொஞ்சம் கடினம் அதனால என்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருமே வந்து கணிதத்தை போடவே மாட்டாங்க ஒரு டேபிள்ஸ் கேட்டா சொல்ல மாட்டாங்க இவங்களை எப்படி நான் படுறது நம்ம மற்ற மொழி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் வந்து பிள்ளைகளோட அரவணைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா அதை வந்து பண்ணுவாங்க பட் எனக்கு வந்து அப்படி நான் சந்தோஷமா பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க யாரும் படிக்க மாட்டாங்க ஸோ அங்க சிங்க முகத்தை தான் காட்டுற மாதிரி வருது ஸோ அப்படி காட்டி தான் எந்த பிள்ளைகளை நான் படிக்க வச்சேன் எனக்கு என்னன்னா அதுதான் நம்ம ஒரு கல் இருக்கு அந்த இடத்துல இருந்து அந்த கல்லை நகர்த்தணும் நானு அப்போ ஒரு கடப்பாரை வச்சு நல்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணி கல்லு போம்ல அந்த போர்சிங் தான் இன்னமும் அப்படியே தான் பழகி போச்சு சர்வீஸ் தான் ஆயிடுச்சு ஆனா இன்னமும் இந்த பிள்ளைகிட்டயும் அந்த போர்ஸ தான் காட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் உடல் வலிமை இருக்கிற வரையும் மன தைரியம் இருக்கிற வரையும் அந்த போர்ஸ் இருக்கும் ஆஹ் அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்தீங்க அந்த இடத்த விட்டு நகர்த்தா அந்த இடத்துல எங்களுடைய சகோதரிகள் அங்க இருக்கிறாங்க அடுத்த நகத்தல் நகர்த்துறதுக்கு சோ அங்க என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உருண்டு ஓரீங்க நல்ல இடத்துல செட்டில் ஆயிருக்கீங்க இன்னைக்கும் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்கன்றது தான் எனக்கு சந்தோஷம் வேற ஒண்ணும் இல்ல எங்கேயாவது நான் பிள்ளைங்க அதான் சொல்லுவேன் என்னைய பார்த்து எங்கேயும் மறைஞ்சிடாதீங்க வந்து என்கிட்ட வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அந்த ஒத்த வார்த்தை தான் எங்களுக்கு சம்பளம் வாங்குறோம் வேலை பார்த்தோம் ஆனா அந்த ஆத்ம திருப்திங்கிறது வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா மாணவர் நம்மளை பார்த்து மிஸ் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல அந்த ஒத்த வார்த்தை தான் நாங்க இத்தனை காண்ட காண்டம் பணி புரிந்ததுக்கான ஒரு ஆஹ் அந்த ஒரு இது ஹானர் வந்து அதுதான் நீங்க இவ்வளோ பெரிய கிராண்ட்ஸ் அறிவு இதெல்லாம் பண்ணி எங்களுக்கு பண்ணணும்னு இல்லை பாக்குற இடத்துல நம்ம ஆசிரியர் நல்லா இருக்கீங்களா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்றத சொல்றது ஒத்த வார்த்தை அன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல்ல வந்து மீட் பண்ணும் போது கூட அந்த பத்து அடி தள்ளி தான் நின்றாங்க பிள்ளைங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அப்பவும் பத்து அடி தள்ளி நின்றாங்க எனக்கு அதுவே சங்கடமா இருந்தது எத்தனையோ ஆண்டு இருபது வருஷம் ஆயிட்டு அப்பவும் பத்து அடி தள்ளி நிக்கிறாங்கன்னா நான் என்ன சொல்ல கேட்டா நீங்க அடிச்சது கிளினதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வருதுன்றாங்க நான் சொன்ன அப்ப அது ஒரு வருஷம் தான் அது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சகோதரர் அந்த மாதிரி தானே அது ஏன் வந்து பேச மாட்டேங்கிறீங்க அந்த மன வருத்தம் எனக்கு இப்போ உண்டு நம்ம மாதிரி மத்த இப்ப கீதம் சபாத்தோட ஓடி வராங்கன்றாங்க ஜோதி மிஸ் சபாத்தோட வராங்க அப்பெல்லாம் எங்களை பார்த்தா வில்லி மாதிரி இருக்கும் என்ன விஜய பாரதின்னு பார்த்தா பசங்க விஜய் எனக்கு எனக்கு அக்கா அவங்க நான் ஒரு பக்கம் தான் அவங்க ஒரு பக்கம் வெளுத்து வாங்குறாங்க பிள்ளைல அது என்னத்துல கணிதாசிரியர் கூறியது இல்ல கேசன் சார் தான் கொஞ்சம் சாப்பிட இருந்தாரு அப்ப 
நாங்கள் இருக்கும்போது ஸோ அனைத்து ஆசிரியர்களையும் இங்கே பார்க்கணும் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளையெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் நினைவுகள் இருக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ண இடத்துல இவங்கள பார்க்கல அவங்க பார்க்கல இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு நான் நினைப்பேன் எப்படி இருக்காங்களோ ஒரு வார்த்தை நம்மளால ஃபோன் பண்ணி கேட்க முடியலையே அப்படின்ற ஆதங்கம் கஷ்டம் எல்லாம் இருக்கும் எதையும் வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனா இப்ப எல்லாரையும் பாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நீங்க கொடுத்தீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் உங்களுக்கு கோடி கோடி கணக்கான நன்றிகள் உங்களுக்கு இந்த மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் அந்த நன்றியை நான் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றேன் ஏன்னா நான் பகவந்தாஸ் ஐயா வந்து அந்த ரிட்டையர் ஆகும் போது பார்த்தது இன்னைக்கு நான் ஐயா நேரடியா பார்த்த உடனே அவ்வளோ இதா இருந்தது ஏன்னா நமக்கு ஒரு லைஃப் ஒரு வாகனத்துக்கு ஐயா ஒரு காரணம் அம்மா இருக்காங்க சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப பாரதி வெற்றி செல்வி அம்மா இருக்காங்களே வெற்றி செல்வி மகன் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பொண்ணுன்றதா அவன் சொல்லி தான் தெரியும் அம்மாவை சுகந்தி அம்மாவை தெரியுமான சுகந்தி அம்மாவை தெரியும் நீ என்ன மகள் தான் அப்படின்னு அதுதான் அந்த ஒரு பாண்டிங் தான் இப்போ நான் வரும்போது தையல் மிஸ் எல்லாம் இங்க இருந்தாங்க ஐயாவை அப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க வீட்டுல கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குலாம் எங்களை கூப்பிடுவாங்க அதுல தான் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் தெரியும் ஆனா நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க நிறைய செஞ்சுருக்காங்க நம்ம டீச்சர்ஸ்லயே நிறைய பேரு நிறைய குழந்தைகளுக்கு மறைமுகமா பின்னாடி அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உதவி செய்யறாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் இத வந்து பிரபுலியம் படுத்திட்டு எல்லாம் இல்ல நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு பேக்ல சப்போர்ட்டா இருக்கிறாங்க நம்ம கிட்ட படிச்ச அந்த ஒரு வருஷம் இல்ல பட்ட சப்போர்ட்ஸ் நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு புக்ஸ் வாங்க எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போறதுக்கு நம்ம முருகன் சார் எல்லாம் வந்து நான் யோசிப்பேன் ஒரு ஆசிரியரா இருந்தாதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியுமோனு ஏன்னா என் மகளை கூட்டிட்டு நான் டியூஷனுக்கு போவேன் இந்த கார்டுகர் தாண்டி போகும்போது அப்போ ஒரு தடவை ஒரு பையனை பார்த்துட்டு என்ன இந்த பக்கம் தெரியற என்ன இந்த டைம்ல அப்படின்னு நான் அப்போ அவனை கேட்டேன் அப்போ சொன்னா முருகன் சார் வந்திருக்காரு முருகன் சார் வீடு இங்கேயா இருக்கு எட்டு மணிக்கு அவருக்கு என்ன நெசம் பக்கத்துல வேலை அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசிச்சு அப்புறம் தான் நான் அது என்ன ஏன் சார் வந்திருந்தேன் அப்போ பசங்க சொன்னாங்க பிள்ளைங்களை இல்லைன்னு பார்க்க வந்தாங்க அப்படின்னு அப்போதான் முகமது அலி சா கஷ்டம் அவன் தம்பிக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயினதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் ஏன்னா அவன் ரொம்ப சேட்டர் பண்ணுவான் அப்போ எல்லாரும் திட்டுவோம் அப்புறம் அந்த ஒரு ரீசன் நடக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எங்களுக்கு அதெல்லாம் உதவி செய்யறாருன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் சார் செய்யறது பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டா இருந்து அவங்கள வந்து மேல் நோக்கி அகர்த்துறதுக்கு சார் வந்து அந்த டைம் எல்லாம் ஈவினிங் டைம் எல்லாம் பிள்ளைங்கள தான் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவங்களோட பிள்ளைங்களோட தான் இருப்பாங்க அதெல்லாம் நான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா ஸோ அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி உங்களை எல்லாரையும் பார்த்ததுல எனக்கு சந்தோஷம் இந்த வாய்ப்பை நல்கி இந்த மாணவர்களுக்கும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாரும் லைஃப்பில் ஃபேமிலியோட நல்லா இருக்கணும் மேலும் மேலும் உயர்ந்து நல்ல ஒரு பதவியிலையும் இருக்கணும் நல்ல குடிமகளாக இருக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் ஒரு நல்ல குடிமகனாக இருக்கும் நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கணும் என் நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம தான் எடுத்துக்காட்டு ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதை பார்த்து தான் நம்ம பிள்ளைகள் வருவாங்க அதனால நீங்கள் ஃபேமிலியும் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்புறம் நீங்கள் எப்போ ஒர்க் பண்ண ஸ்கூல்ஸ்க்கு செஞ்சாகோ ஹெல்ப்புக்கோ நன்றி இப்போவும் நேச பாக்கத்த நாங்க உயர்த்தியே வச்சிருக்கோம் இன்னமும் உயர்த்தியே வச்சிருக்கோம் எப்பவும் கீழே தனிய விட மாட்டோம் அது நாங்க இருக்கிற வரையும் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கோம் அது தேவிங் பகவன் இல்லையா அதனால நாங்க பண்ணுவோம் ஆஹ் எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப டைம் எடுத்துட்டேன் வெரி தேங்க்ஸ் ஃபார் அனைத்து மாணவ செல்வங்களுக்கும் முதலாவது என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார் பகவான்தாஸ் சார் பத்தி ரெண்டு வார்த்தையாவது சொல்லணும் ஏன்னா அவர் அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சு சொன்னாரு சார் எப்படி அப்படின்னா புல்லட்ல வந்து இறங்குவார் இறங்கினோடனே பிள்ளைங்களை வந்து என்ன பண்ணுவார் தலைக்குள்ள கைய விடுவார் தலைக்குள்ள கைய விடக்கூடாது அந்த கைய உள்ள போக கூடாது அப்படி போச்சுன்னா மறுநாள் அவன் முடிய விட்டாங்க காசு இல்லையா உடனே பேக்கெட் வந்து எடுத்து கொடுத்து உடனடியா தலை முடி 
இன்னைக்கு தான் நமக்கு நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளவு தான் முடி வச்சுக்கணும் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் இப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு அப்ப அவ்வளவு பெருசா கவர்மெண்ட்ல எந்த ப்ரெஷருமே கிடையாது ஆனாலும் சார் வந்து அப்படிதான் வச்சிருப்பார் அடுத்தது அவர் சொன்ன மாதிரி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் நாங்களாம் தான் கொஞ்சம் கிளாஸ் எடுப்போம் அப்போ யாரெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் டூ வீலர் ஓட்டுறோமோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்கு வர சொல்லிடுவாரு அப்படி நானும் சாமுண்டீஸ்வர் டீச்சர் இன்னும் மாணவி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு டீச்சர்ஸ் மட்டும்தான் டூ வீலர் ஓட்டுவோம் டென்த் ஹேண்டிலிங் டீச்சர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாட்டர்டே நடக்கிற ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்கு வண்டி ஓட்ட தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாரு நாங்கள் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா எங்களுக்கு வயசு இருந்தது சார் சொன்னது வந்து எங்களுக்கு அக்செப்டபிளா இருந்தது நாங்கள்லாம் வந்து பில்டிங்கா தான் வந்து வேலை செஞ்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் முகம் சுழித்து ஒரு நாள் வேலை செஞ்சதே கிடையாது ரொம்ப சுறுசுறுப்பா அவரோட சுறுசுறுப்பை நாங்கள் வாங்கிட்டு அதே மாதிரிதான் வேலையெல்லாம் நாங்கள் நல்லா செய்வோம் அந்த வாய்ப்பெல்லாம் அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் ஸ்கூலுக்குள்ள வரும்போது கொஞ்சம் உள்ள நுழைஞ்சிட்டேன் எப்படியோ ஸ்கூலுக்குள்ள அப்படிதான் வந்து அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள தொண்ணூத்தி ஒன்பது நவம்பர்ல நான் வந்து நெசிபாக்கம் பள்ளியில வந்து சேர்ந்தேன் சார் சாரோட நல்ல தைரியமா இருப்பாங்க இல்லையா இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்கறது கார்பரேஷன் பில்டிங்க்கு போவோம் போன கொஞ்சம் லேட்டா தான் போவோம் ரொம்ப தனாவட்டா போவோம் ஏன்னா நாங்க தான் சூப்பர் டீச்சர்ஸ் அப்படியே ஸ்டைலா உட்காரோம் சாரை உட்காரங்க பாத்துக்கலாம் அப்போ ஐ அங்க இருக்கிற ஐஏஎஸ் ஆபிசர் சொல்லுவாங்க ஏன் எல்லாருமே செகண்ட் கிரேட் டீச்சரே வேணும்னு கேக்குறாங்கன்னு இப்பதான் புரியுது பிடி டீச்சர் செய்ய முடியாதுனால ஒரு செகண்ட் கிரேட் டீச்சர் செய்யறாங்க அப்ப ஏன் அவங்க செகண்ட் கிரேட் டீச்சர்ஸ் டென்த் ஹேண்டிலிங் எல்லாம் அதுதான் கேட்கிறாங்க போல இருக்கு இப்படி எல்லா இடத்துலயும் எங்களுக்கு பெருமையா நாங்க வாழ்ந்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு லெட்டர் வந்தா ஒரு அஞ்சாவது லெட்டர் தான் பதில் அனுப்புவாரு ஏன்னா நம்ம முதல்ல இருந்து அனுப்புனாலும் அவன் பேப்பரை தொலைச்சிட்டு அஞ்சாவது முறை கேட்பாமா அஞ்சாவது லெட்டர் இருந்து பதில் அனுப்பிச்சா போதும் தீர்க்கதரிசி அவரு அப்படி எதை குறித்தும் அச்சம் இல்லாமல் எதிர்கொள்கிற அந்த பண்பை எங்களுக்கு வளர்த்து கொடுத்திருக்கிறார் இங்க அதே மாதிரி லீலா சுகந்தி தான் நாங்கெல்லாம் ரிபன் பில்டிங் பார்த்ததே இல்லை எங்களுக்கு வடக்கா தெற்கா கிழக்கா மேற்கா எதுவுமே தெரியாது ஒரே ஆளாக நின்று பள்ளியினுடைய மொத்த வேலையும் ரிபன் பில்டிங்க்கு அங் தவறாம போய் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு தான் எங்களுக்கு வகுப்பறையோட எங்களுடைய வேலை முடிந்தது முழு நேரம் மாணவர்களோட செலவழிக்க முடிந்தது ஆனா இப்ப எங்களால முடியல அதனால என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா விரக்தியில விஆர்எஸ் கொடுத்துட்டேன் வேலைக்கு நான் பிஆர்எஸ் கொடுத்துட்டேன் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட என்னுடைய வேலையை நான் விட்டுட்டு என் குடும்பத்தோட நேரம் செலவழிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் ஏன் அப்படின்னா மாணவர்களோட என்னால் நேரம் செலவழிக்கவே முடியல காலையில் வந்து ஒரே ப்ரெஷர் பிஆர்எஸ் லெட்டர் கொடுக்கும் போது விஜிலன்ஸில் கேட்டாங்க ஏமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரச்சனையா இல்லை சார் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளும் அதிகாரிகள் கொடுக்கக்கூடிய தெரியாதுட்டாங்க <laughs> நிச்சயமா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம தோல்வியை கற்றுக்கொள்ளணும் தோல்வியை தாண்டி போகக்கூடிய அந்த திறனை வளர்த்து கொடுக்கணும்னு நாங்க எல்லாருமே நிச்சயமா நான் ரொம்ப தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் முக்கியமா ஒருத்தருக்கெல்லாம் நான் சொல்லணும் யாருக்குன்னா என் மாணவிகளினுடைய கணவர்களுக்கும் என் மாணவர்களினுடைய மனைவிகளுக்கும் எதை செய்யறதா இருந்தாலும் அனுமதி ரொம்ப முக்கியம் இந்த அனுமதியை கொடுத்து எந்த விதமான பதற்றமும் இல்லாம உங்களை இந்த காரியங்களை செய்ய கொடுத்த உங்களுக்கு எல்லாம் அவர்கள் உங்க சார்பா நாங்க அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறோம் இன்னொரு ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் படித்து முடித்து காலேஜுக்கு போக முடியாது இத்தனையோ மாணவர்கள் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பள்ளிக்கு செலவழிக்கக்கூடிய தொகையில பாதியவாக ஒதுக்கி அப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் மாணவிகளுக்கும் நீங்க உதவி செஞ்சீங்கன்னா அவங்களுடைய எதிர்காலம் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது உதவியா நீங்க படிச்ச கார்பரேஷன் ஸ்கூல் எனக்கு இல்லப்பா அரசாங்கம் ஓரளவுக்கு நிதியெல்லாம் ஒதுக்கி தா காரியங்களை எல்லாம் சந்தித்து கொண்டுதான் இருக்கு அதையும் தாண்டி நீங்க கால் பதிக்கணும் பள்ளிக்கூடத்துக்குன்னா அதை நான் தடை சொல்லவில்லை 
அதையும் தாண்டி கால் பதிக்க முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு உங்களுடைய உழைப்பையும் ஒத்துழைப்பையும் கொடுங்க உதவிக்காரம் நீட்டுங்க அந்த இடத்துல எங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்க நாங்க வருவேன் சரியா நிறைய மாணவர்கள் எங்களுக்கு டச்சில் இருக்காங்க காலேஜ் ஃபீஸ் பே பண்ண முடியல டீச்சர் அப்படின்னு சொல்ற பிள்ளைங்களா இருக்காங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த சந்ததியை வளர்க்கக்கூடிய உதவியா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரியா அதனால அப்படிப்பட்ட காரியங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்க அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எங்களை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தாழ்வோடு கேட்டு நன்றி சொல்கிறேன் வணக்கம் எனக்கு <laughs> 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 அப்ப ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அவளை ஸ்கூல்ல சேர்த்துட்டு எனக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது அவளை கொண்டு போய் விட்டா குழந்தை விழாது இல்லையா அழுவ இல்லையா அப்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் கிட்ட வந்து சார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என் பாப்பா வந்து ரொம்ப அழகா சார் சொல்லும்போது அவள என்னம்மா ஒரு நாள் அழுவுமா ஒரு வாரம் அழுவுமா பத்து நாள் அழுவுமா பரவாயில்ல நீ பத்து நாள் கூட என்ன பண்ணு லேட் ஆவா ஒரு பீரியட் ரெண்டு பீரியட் பர்மிஷன் எடுத்துக்கோ லேட் ஆவா அப்படின்னு எந்த தலைமை ஆசிரியரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா சேர்த்துட்டு ரெண்டே நாள்ல அவ அழுகைய நிறுத்திட்டா நான் போயிட்டேன் ரெண்டு நாளே நான் போயிட்டேன் இந்தா மாணவர் சார் அவள ஒழுங்க போக ஆரம்பிச்சுட்டா சார் சொல்லி அப்ப அதாமா குழந்தைங்க இல்லையா அப்படி ஒரு தைரியம் சொல்ல ஒரு தலைமை ஆசிரியர் அந்த இடத்துல இருந்தார் இல்லையா அது எனக்கு அது ஒரு பெரிய வரமா அமைஞ்சது அதனால சார மறக்கவே முடியாது அதே போல நெசப்பாக்கத்துல இருந்து நம்ம சுகந்தி அம்மா அடுத்த அம்மா எனக்கு அவங்க அவங்க எல்லாத்துலயுமே எனக்கு வந்து எல்லாமே எப்படி நடந்துக்கணும் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் எல்லா வேலையும் பாக்கணும் அவங்களே ரொம்ப சுறுசுறுப்பா செய்வாங்க இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க விடாம எல்லாத்தையும் பார்த்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க அங்க இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தலைமை ஆசையா பார்க்கும் போது நாங்க எல்லா வகையில நல்ல தலைமை ஆசிரியரை தான் பார்த்தோம் அதே போல நல்ல டீச்சர்ஸ் தான் எங்க கூட படிப்புரிந்த ஆசிரியர்கள் அனைவருமே எப்படி இருந்தாங்க சொன்னா இந்த பொறாமல் கூட எல்லாம் கிடையாது எல்லாருமே குடும்பத்துல ஒரு சகோதரிகள் எப்படி இருப்போமோ அப்படிதான் இருந்தோம் இல்லையா குடும்பத்துல என்னென்ன கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பேசுறது பழகிறது ஜாலியா என்ஜாய் பண்றது எங்க போனாலும் ஒரே சிரிப்பு சத்தமா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் அதுதான் நாங்க எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருப்போம் சிரிச்ச முகத்துல தான் இருப்போம் அதே மாதிரி எப்படி இருந்தோமோ அங்க இருந்துட்டு நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ப்ரொமோஷன்ல நெசப்பாக்கத்த விட்டு நிலமாக்க பள்ளிக்கு போயிட்டேன் அதோட என்னோட சந்தோஷம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு பாதி பிப்டி பர்சன்ட் குறைஞ்சிருச்சு ஏன்னா அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் எனக்கு அங்க நீடிக்கல இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தலைமை ஆசையோ பள்ளியோ எனக்கு அங்க கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அங்க இருந்துட்டு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபதுல பிஜியாவும் எக்கனாமிக்ஸ் ப்ரொமோஷன் அந்த பள்ளியில கிடைச்சிருச்சு இருந்தாலும் எனக்கு நம்மளுடைய பிறந்த வீடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து நெசப்பாக்க பள்ளி தான் அந்த பள்ளியில தான் ஒரு மன நிறைவு அந்த பள்ளிய எப்பவுமே என்னால மறக்க முடியாது அதே போல நம்ம மாணவ செல்வங்கள் அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் வீடு தேடி வரும்போது அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இன்னைக்கு விருகம்பாக்க பள்ளியில என்னோட பணிபுரிய ஆசிரியர் ஒருவருடைய வீடு பால் காய்ச்சிறாங்க எல்லாரோட பண்றாங்க ட்ரெயின்ல புக் பண்ணிட்டு போறாங்க நான் சொல்லிட்டேன் என் குழந்தைங்க தான் பிரிஃபரன்ஸ் இருபத்தி மூணு வருஷமா என் பிள்ளைங்க வந்து என்னை தேடி போன் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து கூப்பிடுற குழந்தைங்களுக்கு தான் நான் போவேன் அதனால மிஸ் தயவு செய்து கோச்சுக்காதீங்க அடுத்தது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்க பெங்களூர்ல உங்க பையன் கல்யாணம் வச்சுக்கேன் நான் பத்தாயம் வர உங்க வீட்டுக்கு இந்த தடவை வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு அதனால மறக்காம கூப்பிட்ட எங்க மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் நீங்க இதே போல என்னைக்குமே சீரும் சிறப்புமா எல்லா வளங்களையும் பெற்று நலமோடு இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்
சுமதி எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்யும் சகோதரி நன்றி வணக்கம் தலைவானி <laughs> அம்மா <laughs> அந்த அன்புங்கிறது எப்ப கிடைக்குமோ அப்ப நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குங்கிறது ஒரு அந்த அதுக்கப்புறமா தான் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் எங்களுக்கே புரிஞ்சுது அது எல்லாமே ஒரு மாணவனவ வந்து ஒரு ஒளி வந்து எப்படி ஒரு சிப்பத்தை செதுக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுதோ எல்லாமே சிப்பமாக மாட்டாங்க இல்லையா எல்லாத்த எல்லா கல்லுமே சிப்பமாகாது ஒண்ணு கருவறைக்கு போக ஒண்ணு வந்து படிக்கடலாம் இருக்கும் சோ படிக்கல்லா இருக்கிறதுக்கு மதிப்பு கிடையாது அதை பீச்சுதான் போவோம் நம்ம கருவறைக்குள்ள இருக்க கல்லுக்கு மட்டும்தான் கடவுள்ங்கிற ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் அதனால ஆஹ் ஆசிரியர்கள் செதுக்கிறது வந்து உங்களை கடவுளா பார்க்கதான் மிதி மிதிப்படணும்னு எந்த ஆசிரியருமே உங்களை நினைக்க மாட்டாங்க நான் இன்ன வரைக்குமே அந்த ஸ்ட்ரிக்டோட தான் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் அடியை குறைச்சிருக்கேன் அவ்வளவுதான் முன்ன மாதிரி அடிக்கிறது கிடையாது என்னோட அடி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் ஆல்பர்டாலாம் வந்து கூட கேட்டான் அவங்க தம்பி வந்து ஏன் அடிக்கிறது இல்லை இப்ப எல்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அது எங்களோட சூழ்நிலைகள் இப்ப இருக்க அரசியல் இப்ப இருக்க அதிகாரிகள் இவங்களோட இது ஆஹ் ப்ரெஷர்னால டீச்சர்களோட வேலை பலுவும் அதிகம் மாணவர்களிடையே எங்களால நிறைய நேரம் செலவிட முடியல அப்பெல்லாம் நான் போனே ஒரு அறிவுரை சொல்லிட்டு தான் கிளாஸே எடுக்க ஆரம்பிப்பேன் நான் மேக்ஸ் டீச்சர் தான் நான் படிக்க நான் வந்து பிஎஸ்சி பிஎட் மேக்ஸ் ஆனா நான் பள்ளிக்கூடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பகவான் தாஸ் சார் வந்து எனக்கு வந்து நான் ரெகுலர் காலேஜ்ல படிச்சதுனால எனக்கு இங்கிலீஷ் எடுக்க சொல்லி தமிழம்மா கிட்ட சொன்னதுனால தமிழம்மா எனக்கு ஆங்கிலத்தை எடுக்க சொன்னாங்க ஆனா நான் வந்து மேக்ஸ் பிடி தான் ஆனாலும் ஆங்கிலமும் நான் நல்லாதான் எடுத்தேன் நான் நம்புறேன் ஏன்னா மாணவர்கள் இது வரைக்கும் என்ன வந்து மறக்காம இருக்காங்கன்னா அதுதான் என்னோட பெரிய விருதா நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அரசாங்கம் கொடுக்கற விருது பெரிய விருதே கிடையாது அது நாமளா அப்ளை பண்ணி வாங்குற விருது மாணவர்கள் நம்மள அங்கீகரிக்கிறது தான் ஒரு பெரிய விருதா நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாணவர்கள் என்ன இது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வாழ்க்கையில நம்ம எது கிடைக்குதோ இல்லையோ இந்த மாணவர்கள் கிடைக்கிறக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அந்த ஒரு வார்த்தை அங்கீகாரம் தான் நம்மளோட பெரிய விருதா நான் நம்புறேன் அந்த நம்பி அந்த விருது கிடைச்சதுனால நானும் ஒரு சாதிச்சிருக்கேன் ஏன்னா நிறைய ரீல்ஸ் பார்ப்போம் நிறைய வீடியோ பார்ப்போம் ஆசிரியர்களுக்கு சில பேர் வந்து நான் கூட அந்த விரு அந்த வீடியோவை போட்டிருக்கேன் ஸ்டேட்டஸ்ல மாணவர்கள் பழைய மாணவர்கள் போய் அந்த ஆசை கிட்ட அடி வாங்கினோம் அதெல்லாம் வந்தது அதெல்லாம் ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் பழைய மாணவர்கள் நம்மளெல்லாம் யாருமே நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்களே நம்ம எல்லாம் ஒரு இம்பாக்ட் கூடவா ஒரு விஷயத்துல கூடவா பிள்ளைங்க மனச தொடல அப்படின்னு ஒரு வருத்தம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த வருத்தத்தை பூர்த்தி செய்யணும்னு கடவுள் உங்க மூலியமா செய்திருக்காரா என்னன்னு தெரியல எனக்கு அதுக்கான நன்றி நான் வந்து கடவுளுக்கும் உங்களுக்குமா தெரிவிச்சுக்கிறேன் யார் பயனும் ஏதோ மன வருத்தம் இருந்தா அதை எங்களை நேரடியா சொல்லி இது பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது வந்து என்னோட ஒரு பக்கம் உள்ள வந்து ரொம்ப பாசமான ஆள் அது எல்லாருக்கும் என்னோட பழகினவங்களுக்கு தெரியும் என்னோட ரொம்ப க்ளோஸா பழகினவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து மா மாணவர்கிட்ட எப்பயுமே மனவார்த்தா 
மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஒரு ஆசிரியரா என்னோட கடமை நான் செஞ்சேன்னா நான் நம்புறேன் கடவுள் அதற்கான பலன் எனக்கு இன்னைக்கு கொடுத்திருக்காருங்கிற சந்தோஷத்தோட எல்லா மாணவர்களும் அவங்க குடும்பத்தோட சந்தோஷமா வாழணும் இந்த நட்புங்கிற வட்டாரம் வந்து ஆஹ் எனக்கு பெருமையா இருக்கு ஏன்னா நான் நட்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு குடும்பத்தை விட நான் ரொம்ப நட்புக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அந்த நட்பு வந்து என்னோட பிள்ளைங்களும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கும் போது அது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமான விஷயம் இந்த யுனைட்டி தான் இந்த யுனைட்டி வந்து எப்பயுமே இருக்கணும் இன்னைக்கு நல்லா சுத்தி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருமே கண்டுபட்டிருக்காங்க எல்லாரும் கண்டுபட்டிருக்காங்க இந்த ஒற்றுமையை எப்பயுமே உங்ககிட்ட இருக்கணும்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனஸ்தாபங்கள் தான் பேசி தீர்த்துக்கோங்க எப்பயுமே வந்து விட்டு கொடுத்துடாதீங்க ஒரு ஒரு ஒருத்தனை விட்டு கொடுத்துடாது எங்கிட்ட நான் பாபு விட்டுட்டேன் பாபு சாருக்கு சொல்லணும் ஏன்னா பாபு செந்தில் பாபு செந்தில் இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த நம்மளுக்கு பழைய சின்ன பில்டிங் தான் இல்லையா அது பக்கத்துல பாத்ரூம் அந்த சைடு அந்த ரோட்ல நின்று பாடுற அமக்களத்துல ஒரு நாள் வச்சு வெளுத்துட்டேன் அதனால அதெல்லாம் இப்ப ஞாபகம் வரும் எனக்கு எனக்கு இவங்க சட்டம் மட்டும் நான் மறக்கவே மாட்டேன்னா முதல் குழந்தைங்கிறது நம்மளுக்கு எவ்வளவு மனசுல நிக்குமோ அதே மாதிரி எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னு டென்த் செட்டம் மனசுல எப்பயுமே நிப்பாங்க அட்டனன்ஸ் ஆடல எனக்கு பேர் தெரியும் ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மறந்துருச்சு பேரெல்லாம் கேர்ள்ஸும் எனக்கு அவ்வளவு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இவங்க முகம்லாம் அவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் செட்டை மறக்கல ஆனா என்ன ஞாபகம் வச்சு எனக்கு கூப்பிடும் போது நான் நினைப்பேன் இந்த பசங்க எல்லாம் அப்படி ஆஹ் ஒரு இம்பாக்ட் கூட நம்ம எந்த கிளாஸ்க்குமே கூப்பிட்டது இல்லையான்னு சொல்லும் போது கால் பண்ண அப்புறமா தான் பரவாயில்ல நம்ம இவ்வளவு நாள் செஞ்ச சர்வீஸ்ல டென்டியா சபோ சர்வீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இத்தனை வருஷம் சர்வீஸ்ல நம்ம இது ஒரு சாதனை பண்ணிருக்கோங்கிறது தான் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரமா நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு மாணவர்களுக்கும் ஆஹ் அனிதாம சொன்ன மாதிரி நீங்க ஸ்கூல் செய்யறத விட ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு இப்ப நிறைய ஃபண்ட் எல்லாம் வருது நீங்க பசங்கள் யாரா படிக்க வைங்க அது ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும் நம்ம செய்யற சேவை வந்து அடுத்த சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அதுக்கு அனிதாம சொன்ன மாதிரி நானும் கூட நிற்பேன் ஹெல்ப்புக்கு அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு வா ஒரு ஒருத்தருங்க படிக்க வச்சீங்கன்னா அந்த அந்த குடும்பம் அடுத்தடுத்த படிக்க வைக்கும் அவங்களோட சமுதாயம் வளரும் ஸோ அதுக்கான சேவைகளை செய்யுங்க எந்த விஷயம்னாலும் எங்களையும் சேர்த்து இணைச்சுக்கோங்க உங்களோட விசாரிக்க சந்தோஷமா இருந்தாலும் சரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி எனக்கு குழந்தைகள் இல்லைன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் எனக்கு இத்தனை பிள்ளைங்க இருக்கும் நம்ம போது ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா படித்தாலும் திடீர்னு எண்டுகாடு போட்டு போயிடும் அந்த எண்டுகாடு போட்டவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்க வேண்டியதான் உண்மையாகவே எங்க ஸ்கூல் 
எங்க ஸ்கூல் அப்படின்னா இந்த நெசப்பாக்கம் பள்ளி இவ்வளவு உயரத்திற்கு இருக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய சந்தோஷமும் ஒற்றுமையும் தான் காரணம் அந்த ஒற்றுமைய நீங்க என்ன பண்ணணும் உன் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்களும் வாழ்க்கை முழுவதும் எப்படி இருக்கணும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் என்று நான் கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ விஷ் டு தேங்க் ஆல் த ஆர்கனைசர்ஸ் ஆஃப் திஸ் அசோசியேஷன் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏன்னா அதுக்கு எவ்வளோ பாடுபட்டாங்க அண்ட் ஐ தேங்க் முருகன் சார் டூ கைட்ஸ் யூ பிஹைண்ட் ஆல் தீஸ் முருகன் சார் தானே கைட் பண்ணார் ஓகே அண்ட் சாருக்கும் நன்றி ரொம்ப நாள் கழிச்சு தமிழை காதால கேட்டு ரொம்ப ரசித்தோம் தமிழ் அம்மா வார்த்தை அன்னைக்கு முதல் வணக்கம் அந்த வார்த்தை எங்களால் மறக்கவே முடியாது அடுத்ததா நம்மளுடைய முருகன் சார் இங்க இல்லை அவருடைய பேச்சு நான் நிறைய டைம் வருத்தப்படுவேன் எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஹையர் செகண்டரி போகும்பொழுது அந்த டீச்சர்ஸ் என்னவோ அதுதான் நிறைய மைண்ட்ல இருக்கும் அவங்க எப்படி கைட் பண்ணாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தான் மனசுல நிற்கும் இருந்தாலும் இங்க எல்லா டீச்சர்ஸையும் நினைவு கூர்ந்து அவங்க எல்லாரையும் ஹோனர் பண்றதுக்கு ஐ தேங்க் ஆல் தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்ததா உங்க கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் ரெக்வஸ்ட் பண்றது என்னன்னா நீங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் ஒற்றுமையா இருக்கணும் அதுதான் இப்ப இந்த காலகட்டத்துல இந்த நட்பு தொடருதுன்னா அது மிகப்பெரிய விஷயம் உங்க சம் ஆஃப் யூ நீங்க நிறைய பேர் இப்பயும் கண்டினியூ அப்போத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அதெல்லாம் ரொம்ப கிரேட் தான் அது எல்லாருக்கும் நீங்க ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க பாக்கலாம் இது உங்களுக்கான கிளாப் கிளாப் பண்ணுங்க என்ன சொன்னே கேக்குல ஏன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்க நட்பு தொடருதுன்னா அது பெரிய விஷயம் தான் இந்த காலத்து பிள்ளைங்க கிட்ட ஒரு அந்த காலத்துக்கும் இந்த பிள்ளை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா நான் இருக்கேன் ஒரு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அப்ப பசங்களுக்கும் இப்ப பசங்களுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஒபீடியன்ஸும் இல்லை நீங்க எல்லாரும் ஒபே பண்ணுவீங்க இப்போ மூணு விதமான பிள்ளைகளை ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் யார் யார் சொல்லுங்க போலாம் டாப்பர்ஸ் ஒண்ணு பேக் பெஞ்சர்ஸ் ஒண்ணு அடுத்தது ரொம்ப சேட்ட பண்றாங்க இந்த மூணு பேரும் யாருமே எப்பயுமே மறக்கவே மாட்டாங்க ஆனா அந்த வால் பண்றது வந்து அந்த ஏஜுக்குரிய இது அந்த டீனேஜ்ல வால் பண்ணலன்னா வேஸ்ட் வால் பண்ணாதான் அவங்க பெஸ்ட் ஏன்னா அது இருக்கணும் அந்தந்த ஏஜ்ல எதாவது அனுபவிக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அனுபவிக்கணும் அதைய வந்து அந்த அனுபவத்தை நம்ம என்னவா எடுத்துக்கணும் பாடமாக எடுத்துக்கணும் என்னவா எடுத்துக்கணும் லைஃப் இஸ் லேர்னிங் நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் Apart from school education, we are learning throughout the life. நம்ம காலம் முழுக்க கத்துட்டே தான் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க என்ன பண்ணணும் நல்ல வகையில உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு ஸ்டெப்ஸ யூஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ யூ ஹாவ் டு யூஸ் அஸ் யுவர் ஸ்டெப் அப்பதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகி உயர்ந்த நிலை அது மட்டும்தான் உயர்ந்த நிலை இல்லை மனசால ஒழுக்கத்தால மனசால உண்மையால எப்பயுமே நீங்க எல்லாரும் எங்க இருக்கணும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கணும் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய அடையாளம் உன்னுடைய பணம் அப்கோர்ஸ் உங்களுடைய ஜெனராசிட்டி அடுத்தது உங்களுடைய என்ன சொல்லு மனம் உவர்ந்து எல்லாம் செஞ்சீங்களா அது எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி நிறைய பேர் இதுல டைரக்டா இன்வால்வ் ஆயிருப்பீங்க சம் ஆஃப் மேபி டைம் இல்லாதனால இன்வால்வ் ஆயிருக்க மாட்டீங்க அவங்களுக்கும் ஐ விஷ் டு தேங்க் அண்ட் தென் நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நொடியையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் சந்தோஷமா செலவு பண்ணணும் உங்களுடைய குடும்பத்தோடும் உங்களுடைய நட்புறவுகளோடும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டு உங்களை மனதார ஆசீர்வதித்து கடவுளை ஆசீர் ஆசீர்வதிக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பேசிட்டாங்க 
இது பேசுறதுக்கு அதிகம் ஒண்ணும் இல்ல நானும் இந்த நெசப்பாக்கம் பள்ளிய எந்த பள்ளிக்கு போனாலும் இந்த பள்ளிய மறக்க முடிய இல்லைதான் ஏன்னா எல்லாருடைய எல்லாரும் ஒற்றுமையா இருப்போம் எல்லா ஸ்கூலையும் விட இந்த ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் நல்ல ஒற்றுமையா இருப்போம் மாணவர்கள் விஷயத்திலையும் சரி ஆசிரியர்கள் விஷயத்திலையும் சரி எல்லாவற்றையும் ஒற்றுமையா இருப்போம் நான் இந்த ஏரியாவில இருக்கிறதுனால நிறைய மாணவர்களை வந்து அடிக்கடி பார்ப்பேன் அவர்கள் வந்து என்னத்தை வந்து கேட்கும் போது அது ஒரு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் மாணவிகளை அதிகம் பார்ப்பதில்லை ஏன்னா மாணவிகள் எல்லாம் எல்லாம் வெளியே இங்க திருமணமாகி வேற வேற இடங்களுக்கு போனதுனால மாணவிகளை அதிகம் பார்ப்பதில்லை மாணவர்களை அடிக்கடி பார்ப்பேன் எல்லாருடைய ஏகதேசம் எல்லா மாணவருடைய முகமும் நல்லா தெரியுது சிலருடைய பேர் எல்லாம் மறந்து போச்சு ஆனா இந்த இதுல விழாவுக்கு எல்லாரையும் அழைத்து மாணவர்களும் அவர்கள் குடும்பமும் அதே மாதிரி ஆசிரியர்களும் அவர்கள் குடும்பத்தை எல்லாரையும் ஒன்றா வரவழைத்து எல்லாரையும் பார்க்க செய்து எல்லாரையும் அறிமுகப்படுத்தியதுக்கு இந்த விழாவுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எல்லா இந்த மாணவர்கள் குடும்பம் அனைவரும் வந்து எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ இறைவனும் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொருத்தரும் பால் எடுத்துட்டு ஓடுவாங்க பட் அந்த டைம்ல அதுதான் செய்ய முடியும் எல்லா எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும் அதனால அவங்க ஒரு சந்தோஷமா விளையாடிட்டு போனாங்க இப்ப அவங்க குடும்பம் குடும்பமும் அவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் வேண்டி கடவுளை வேண்டிக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ உடைச்சாங்களே அந்த ஒரு கிராமத்து ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சு வந்தவர் 
அவர் கல்வி கொடுக்கலன்னா யாரும் இப்போ அடுத்த அடுத்த ஜென்ரேஷன் படிச்சிருக்க முடியாது இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எனக்கு இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செப்டம்பர் பிப்த் ஆனா இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ரோஸ் எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க ஆர்டிபிஷியல் ரோஸ் இப்ப நான் அதை வந்து மிஸ் பண்றேன் என்னங்கிறது தெரியல முக்கியமா சார வந்து சொல்லணும் முக்கியமா சார சொல்லணும் அவர் என்னன்னா கரெக்டா உள்ள வரும்போது பிஎட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப வந்து சார் சொன்னாரு நீ லீவ் போட்டுட்டு ரெகுலரா போய் படிமா உன்னோட ஃபியூச்சர் எங்கேயோ போயிடும் நீ செகண்டரி கிரேடாவே இருக்க வேண்டாம் நான் அவர் பேச்ச அப்ப கேட்கல அப்ப வந்து எனக்கு அந்த சம்பளம் முக்கியமா இருந்தது ரெண்டு வருஷம் லாஸ் ஆஃப் பே எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நிஜமாவே ஃபியூச்சர் வந்து எங்கேயோதான் போயிருந்திருக்கும் இன்னொன்னு நான் ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் பர்மிஷன் கேட்டேன் பர்சனல் ஒர்க்கா அவர் வந்து போய் ஹெச்எம் ரூம்ல கேட்குறேன் என்ன கிளாஸ் மா இப்போன்னாரு நான் சொன்னேன் ஒரு கிளாஸ் சரிம்மா நீ போ அப்படின்னு சரின்னு போயிட்டு திரும்ப நான் நேராக கிளாஸுக்கு வரேன் பார்த்தா என்னுடைய கிளாஸை வந்து சார் பார்த்துட்டு இருக்கார் இது வரைக்கும் வந்து நான் சொல்கிறேன் மற்ற கிளாஸ் டீச்சர்ஸோட கிளாஸை கூட நம்ம பார்ப்போமான்னு தெரியல ஒரு ஹெச்எம் வந்து அந்த கிளாஸை வந்து ஒரு டீச்சர் போகிறாங்கன்னா அந்த கிளாஸை போய் பார்க்குறாருனா அது அவருடைய என்ன சொல்கிறது ரொம்ப தைரியம் ரொம்ப இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம அப்போல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி உட்காண்ட்ருப்பீங்கன்னு தெரியும் ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளே ரெண்டு கிளாஸ் கால் ஒருத்தர் கால் மேலே இன்னொருத்தர் கால் அப்படி தான் வச்சுட்டு உட்காண்ட்ருப்பாங்க கீழே மூணு கிளாஸ் மேலே மூணு மேலே மூணு கிளாஸ் இதில் எட்நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தொள்ளாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ சார் வந்து தைரியமாக ஒரு டெசிஷன் எடுத்தார் என்னென்னா பில்டிங் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபினிஷ் பண்ணவே இல்லை பூசு வேலையே நடக்கல படிக்கட்டுக்கு சைடே கிடையாது சார் வந்து பிள்ளைங்க ஃப்ரீயா உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த மாதிரி வந்து இப்போ நம்மளுக்கு எல்லா வசதியா இருக்குது இப்போ எல்லா வசதியா இருக்கு ஆனா வந்து அந்த டெசிஷன் வந்து அந்த கரெக்ட் டைம்ல பிள்ளைங்களுக்காக அவர் வந்து ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டார் எந் எந்த ரிஸ்கா இருந்தாலும் எச்சம்மை தான் பாதிக்கும் அப்படி இருக்கிற சமயத்துல அவர் வந்து பரவாயில்லமா போய் கிளாஸ் நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங் கொடுத்தாரு பிள்ளைங்களும் வந்து சந்தோஷமா காற்று இருக்கிற சூழ்நிலையில அந்த பழைய பில்டிங்ல வந்து அப்படியே நூத்தி இருபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே கிளாஸ் ரூம்ல அப்படியே டம்ப் பண்ணி உட்கார வச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு எச்எம்ஸ் இந்த ஸ்கூல வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மகுடம் சூட்டுற மாதிரி இந்த சங்கமம்ங்கிற ப்ரோக்ராம் வச்சு இந்த ஸ்கூல்ல என்னைக்குமே என்னோட அப்பாயின்மெண்ட் இந்த ஸ்கூல் எல்லாருக்குமே எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வரும்போது எல்லாருமே வந்து அதை வந்து நேசப்பாக்கம் நேசப்பாக்கம் ரிப்பன் பில்டிங்லயே நான் போய் சொல்றேன் நேசப்பாக்கம் இங்க வந்து சொல்ற ஸ்கூல்ல வந்து ஜாயின் பண்றேன் நேசப்பாக்கம் அப்புறமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திக்கிட்டேன் ஆனா நிஜமாவே இது வந்து ஒரு நேசமான ஒரு ஸ்கூல் நேசமான ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேசமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேசமான எக்ஸாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க ஹெல்த்த பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்த்த பாத்துக்கோங்க கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் சரியா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப பாத்துக்கோங்க சரியா என்னைக்கு இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஹெல்த்தும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் தான் நமக்கு வந்து எந்த கஷ்டத்திலையும் கை கொடுக்கும் இது என்னுடைய அனுபவம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மா நுழைறேன் நான் வந்துடலாமா முடிஞ்சிருச்சா 
இல்ல வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்புல அதனால அவரு எங்க ஹஸ்பண்டா வண்டி ஓட்டிட்டு வர்றாரு ஆனா எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு மனசு இங்க வந்துருச்சு இங்க அதாவது இப்ப நாங்க டீச்சர் எல்லாம் வரல நானே ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் மாதிரிதான் ஹாப்பியா ஓடி வந்திருக்கேன் ஏன்னா இங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் அமைதியதான் இருக்க மாதிரி இருக்கு எங்களோட நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அது எனக்கு வந்து நசபாக்கம் ஸ்கூல் வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு தாய் வீடு தான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு எங்க போனாலும் நசபாக்கம் நசபாக்கம்னு எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இல்லம்மா எச்சம் வந்திருக்கீங்க இது ஜாஃபர் கான் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் நகர்ல வேற போய் ஆறு வருஷம் இருந்தேன் இருந்தாலும் என்னுடைய பதினேழு வயசுல நான் இந்த ஸ்கூல்ல காலடி எடுத்து வச்சேன் அப்ப நானே ஒரு குட்டியா தான் இருந்தேன் எனக்கு குழந்தைங்களை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்ப தெரியவும் இல்லை அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படின்னு சொன்ன ஆனா சில பேர் நல்லா வளர்ந்த பேருக்கு சொல்லுவான் உங்களை பார்த்தாலே பயமா இருக்கும்னு ஏன்னா நானே பொடிசா இருக்கணும்னு இருக்கேன் என்ன பார்த்தா பயந்த அப்படின்னு அந்த பரிமளா மிஸ் கிட்ட போய் ஹாப்பியா பேசிட்டு இருப்பான் அவங்க அவ்வளவு பேசிருக்காங்க அவங்கள பத்தி உனக்கு பயமா இல்லையா என்ன பத்தி ஏண்டா பயப்படுறேன் அந்த செல்வமணி எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல உங்களுக்கு தெரியும் இருப்பாங்க செல்வமணி எல்லாம் கேட்டா இல்ல இல்ல உங்க நீங்க தான் டெரரா இருப்பீங்க அப்படின்பா எனக்கு தெரியல ஒருவேளை என்னுடைய நான் ரொம்ப சின்னதா இருந்ததுனால அதை மறைக்கிறதுக்காக நான் அப்படி ஆக்ட் பண்ணிருப்பேன் போல இருக்கு ரொம்ப கெட்டா இருக்கிற மாதிரி மேபி இருக்கலாம் இந்த இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் ஒரு ரீயூனியன் வருது நம்ம எல்லாம் பண்ணவே ஆனா நாங்க வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங் படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த அண்ணா நகர் டவர்ல ஒரு முறை டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி மீட் பண்ணோம் அப்பவே ஜாலியா இருந்தது ஆனா இந்த ஃபங்க்ஷனை மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது எல்லாரையும் போய் இன்னைக்கு நம்ம பாத்துருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னைக்கு ஓடி வந்தேன் சொன்ன மாதிரி நான் இங்க வரும்போது பாடம் நடத்தணும் நம்ம ஒரு டீச்சர் அப்படிதான் வந்தேன் ஆனா அப்பப்ல இருந்தே என்னை கைட் பண்ணி கைட் பண்ணி என்னோட ஹெச்எம்ஸ் எல்லாம் நீ சீக்கிரமா எச்சமா போவ இதை கத்துக்கோ அதை கத்துக்கோ அப்படின்ட்டு சார் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஏழுமலை சார் தான் எனக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாரு நம்ம சார் வந்தோடனே அவரே பயங்கர கெத்தா அப்படி உள்ள என்ட்ராரு ஸ்கூலுக்குள்ள அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த பொண்ணு நல்லா வேலை செய்யும் ஆனா ரொம்ப வாயாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு நான் அதுக்கு சொன்னேன் அதுக்கு நீங்க எதுவுமே சொல்லாமையாவது விட்டு போயிருக்கலாம் அவர் என்னமோ நான் ரொம்ப வாயாடினே என்கிட்ட ஒரு மாசத்துக்கு மேல பேசவே இல்லை எனக்கு ஹிம்சை எழுதி எழுதி டேபிள் மேல வச்சிருவாரு நமக்கு என்ன இவர் ஹிம்சை எழுதி வைக்கிறாரு என்ன பண்றது அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா பார்த்தா என்ன வந்து நான் இன்னைக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆளா தான் அங்க இருக்கேன் ஒரு ஹெச்எம்மா இருக்கேன் என்னை வந்து யாரும் ஏமாத்த முடியாது இவளுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வச்சவங்க நான் வந்து சார் கிட்ட நான் என்னமோ அவர்கிட்ட படிச்ச மாதிரிதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு டீச்சரா வேலை செஞ்சேன்னு எனக்கு தோணவே இல்லை அவர் வந்து எனக்கு அப்பா அவர் வந்து என்னை அப்படி குரூம் பண்ணி விட்டாரு நான் ஏதாவது செக் எல்லாம் அப்போ வந்து நமக்கு தெரியாது இல்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக் எழுத சொல்லுவாரு முத்தன் ஒரு ஓய இருந்தாரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து மா எதுனா உனக்கு தெரியலன்னு சொல்லு உன்னை விட்டுருவாரு அப்படி சொல்லுவாரு சார் எனக்கு செக் எழுத தெரியாது வா உட்காரு நான் சொல்லி தரேன் அப்படின்வாரு ஒரு ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா பயமா இருக்கும் ஆனா வந்துட்டு என்ன கேட்காம அங்க ஒரு சைன் போட்டு பாஸ் பண்ணிடுவாரு அப்ப நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை நம்ம கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை எனக்கு சார் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி இங்க உங்களோட எல்லாருடைய அன்பு வந்து எனக்கு டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்றேன் நீங்க நான் உங்களுக்கு எப்பவாவது கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன்னா அப்படியா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அதுதான் சார் நைன்டிஸ் நீங்க சொன்னா பரவாயில்ல லக்ஷ்மி மிஸ் கூட என்ன பாட்டு பயப்படு வாங்கிட்டு போறாங்க எதுக்குன்னு தெரியல சார் பாருங்க எவ்வளவு திட்டு வேற வாங்குவேன் தெரியுமா நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன திட்டிட்டு போவாங்க அப்ப நான் சார் கிட்ட போய் கேட்பேன் சார் நான் இந்த வேலை செய்ய மாட்டேன் சார் எல்லாரும் என்ன திட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ செய்யலன்னா போமா நானே வந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் உட்காந்து செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்ப நான் அவருக்கு அப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வேற இருந்தது நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது தான் சார் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணாங்க சரி உடம்பு சரியில்லாத அவர் எப்படி கஷ்டப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரின்னு உட்காந்து வேலை செய்வேன் அதுவும் இல்லாம சார் வந்த பிறகுதான் என் ஆஃபீஸ் ரூம்ல பிடிச்சி போட்டுட்டாரு அதனால எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தது ஆனா அந்த ஒரு ட்ரைனிங் என்னை ஒரு பக்காவா ஆக்கி விட்டுச்சு
நானும் உங்க கூட படிச்சேன்னு வச்சுக்கிறேன் ஆஃபீஸ் ரூம்ல இருந்து என்ன பார்த்து எல்லாம் பயந்தீங்க சொல்றதுக்காக நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றேன் நான் அவ்வளோ டெரராக இருந்திருக்கேன் இப்போ எனக்கு அமைதியா இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கும் ஆனா அப்படி இருக்க முடியல பேச வேண்டி இருக்குது அதனால பேச வேண்டிய இடத்துல பேசாம இருக்கிறது கூட தப்பு தானே ஒரு எச்சமா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு டீச்சரா தான் நான் இன்னைக்கும் ஒரு டீச்சரா தான் இருப்பேன் எங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நான் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா தான் இருப்பேன் எங்க ஸ்கூல்லயும் ரொம்ப ஒத்துமையா தான் இருப்பாங்க இப்போ கச்சியம்மா சொன்னா மிஸ் நீங்க எல்லாரும் எங்க இருக்கீங்க மிஸ் நாங்க தான் பெரியவங்க ஆயிட்டோம் இன்னைக்கு அதனால அந்த ஒரு காம்ப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கிறேன் எங்களுக்கு அப்பவே வயசு ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆகல அப்படி இல்லாம உங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே நிஜமாவே நாங்க நாங்க ரொம்ப எங்காதான் ஃபீல் பண்றோம் கால உள்ளோம் ஐயோ நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் இவ்வளவு பெருசா ஆயிடுச்சு அப்படிதான் தோணுது அதனால எல்லாரும் சந்தோஷமா இருங்க நிம்மதியா இருங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கஷ்ட நஷ்டங்களை எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்காக உங்க நில்லுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நில்லுங்க சரியா யாருமே வந்து தன்னுடைய கஷ்டத்தை யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியலன்ற மாதிரி இல்லாம ஃப்ரீயா எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட எங்களோட டீம் பார்த்ததுல திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டே ஆஃப் த லைஃப்னே வச்சுக்கிறேன் சரியா மந்த் இயர் எதுவுமே வேண்டாம் இந்த ரீயூனியனை நான் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணல நான் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய சிறம் தாண்ட வணக்கம் என்னுடைய டீமுக்கு அப்புறம் என்னுடைய எங்களெல்லாம் வளர்த்து விட்டேன் சொன்ன மாதிரி எங்களை சொல்ல சீனியர்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் சரலா மிஸ்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ அன்பாக இருப்பாங்க ரொம்ப நான் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடுது என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில எங்கள் டீமை பார்த்தாலே நாங்கள் வேறு மாதிரி ஆகிடுவோம் நாங்கள் அப்போ அதெல்லாம் பழசெல்லாம் ஞாபகம் வருது அதனால் எனக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்கிறதா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில உங்கள் எல்லாருக்கும் நிஜமாகவே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நீங்கள் ஈவினிங் பண்ணுறீங்களோ இல்லையா உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் கூப்பிடுங்க சரியா ஏன்னா ஒரு இது மாதிரி திருப்பி திருப்பி அரேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு டேவை ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாரோட ஃபேஸ்லையும் தெரியுது தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் திரும்ப திரும்ப என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னடா ட்ரிப்பா நான் ஃப்ரீப்பா எங்க ஹஸ்பண்டும் எங்க கூப்பிட்டாலும் என் கூட வந்துருவாங்க அதனால நான் ஃப்ரீ நான் இப்பயே ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டிக்கெட் புக் எனக்கு போலாம் என்னடா நம்ப மட்டும் தானவா சரி சரி பரவாயில்ல பரவாயில்ல சரி பார்க்கலாம் அது கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு நாள் எல்லாரையும் கழட்டி விட்டு நம்ம மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்புறம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அடியே ஒரு நியூ என்ன குடும்ப மொத்தத்தை கலைச்சு விட்றீங்க எல்லாம் முடியாது நான் ஜோடியா தான் வருவேன் நீங்களும் எல்லாரும் ஜோடியா வாங்க எல்லாருக்கும் திரும்ப 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 என்னுடைய நன்றி இது வந்து எல்லாருக்கான நன்றியா நான் சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நன்றி 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 தேங்க்யூ நன்றி மாணவ செல்வங்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் திடீர்னு இப்படி கூப்பிட்டு நிக்க வைப்பாங்க யோசிக்கல ஆனா அந்த வகையில நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் என்னுடைய கணவர் திரு திருமூலர் திருமூலர் முருகன் பேர் அவர்கள் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் திருமூலர் ஆய்வு செஞ்சாருன்றது மட்டும் இல்லை மெசப்பாக்கத்தில் இருந்து ஆய்வு பண்ணாருங்கிறது தான் இன்னொரு சிறப்பு அந்த வகையில் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நன்றி நிறைய பேர் 
சுமதி உங்களுக்கெல்லாம் சமையல் மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்களுடைய மனசுக்கு வந்து பெரிய மரியாதை சேர்க்கணும் அந்த கிருமி ஏன் தெரியுமா அவங்க இங்க வேலை செய்யும் போது எவ்வளவு சமையல் தெரியுமா
இப்படி ஒரு விழாவை ஏற்படுத்தி செய்து அனைவரும் ஒன்று கூட வழிவகை செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளவர்களுக்கும் நன்றி ஆசிரியர் பணி அளப்பரியது ஒரு குழந்தை இரு குழந்தை ஏன் பத்து குழந்தை கூட பெற்று வளர்த்து எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் ஆயிரம் ஆயிரம் குழந்தைகளை பெறாமல் பெற்று அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி வளப்படுத்தி வெளியே உலகத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மனிதனை அனுப்பும் ஒரே செயல் செய்யக்கூடிய ஒரே படைப்பாளிகள் ஆசிரியர்கள் மட்டுமே ஒரு வழக்கறிஞர் தவறு செய்தால் ஆறடி நிலம் நஷ்டம் ஒரு மருத்துவர் தவறு செய்தால் ஆறடி நிலம் நஷ்டம் ஒரு ஆசிரியர் தவறு செய்தால் ஒரு தலைமுறையே நஷ்டம் சுந்தர் பிச்சை கூகுள் சிஇஓ ஆகிவிட்டார் நிர்மலா சீதாராமன் நிதியமைச்சர் ஆகிவிட்டார் அக்கா தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரி கவர்னர் ஆகிவிட்டார் இவர்களும் யாரால் ஆனார்கள் அம்மாக்களாலா அப்பாக்களாலா நண்பர்களாலா இல்லை ஆசிரியர் உங்களை போன்ற ஆசிரியர்கள் தான் ஒரு சின்ன சிறிய கதையுடன் நான் முடித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு அறிவுரை முடிக்கத்தக்க ஒரு பெண்மணி திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுகிறாள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவமனையின் அறைக்கின் வெளியே ஒரே பதட்டம் உறவினர்களின் பதட்டம் பரபரப்பு உள்ளே அறுவை சிகிச்சை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவளது மகன் வெளியில் தன் குழந்தையை கையில் வைத்துக் கொண்டு தன் தயாரி தாயிடம் காட்ட வேண்டும் என்று அங்கும் இன்னும் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறான் பதட்டம் தொற்றிக் கொள்கிறது அறுவை சிகிச்சை முடிவடைகிறது அரைக்கதவுகள் சத்தத்துடன் திறக்கிறது அனைவரும் மருத்துவரின் வார்த்தைக்காக காட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மருத்துவர் சார் என்ன சார் ஆச்சு அவளது மகன் கூறுகிறான் ஐயா நீங்கள் எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி என்ன சிரித்துக் கொண்டே அந்த டாக்டர் சொல்றாரு ஹலோ இந்த கடவுளை படைத்த கடவுள் தான் அவள் ஸ்ரீஸ் மை டீச்சர் அப்படி என்று சொல்றாரு இப்ப ஏன் வந்து டாக்டர் வந்து கடவுள் கடவுள் எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா அந்த கடவுளையே உருவாக்குற ஒரு பெரிய டீச்சர் தான் கடவுளையே உருவாக்குறவனா அவங்க எவ்வளவு பெரிய அவங்க பிரம்மாண்டமான சக்தி படைத்தவங்க கடவுளை உருவாக்குற இவங்க கடவுளை யாரும் சொல்றோம் டாக்டர் மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் அந்த டாக்டர் சொல்லி கொடுக்குற டீச்சரும் ஒரு கடவுள் தான் அந்த கடவுளுக்கு நாங்க மரியாதை செஞ்சத நாங்க வந்து என்ன சொல்றது பல கோயில்களுக்கு போய் கிடைச்ச அந்த புண்ணியத்தை வந்து தேடின மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க நூத்தி எட்டு கோயிலுக்கு போன மாதிரி தரிசனம் எல்லா தெய்வத்தையும் ஒன்றா நாங்களே கூப்பிட்டு வீட்டுக்குள்ள வச்சு அந்த தெய்வத்துக்கு நாங்க பாராட்டு பண்ணது பல என்ன சொல்றது எல்லாத்துலயும் கூட ஒரு மகிழ்ச்சியை தந்துச்சு நன்றி பேசுறதுக்கு முடியல பழக்கமா இருக்கு நேரம் இல்லை அதனால மீண்டும் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சந்திப்பில் கண்டிப்பா நம்ம ஏற்படுத்துவோம் இதே மாதிரி எல்லாரும் இணைவோம் என்று கூறி நன்றி கூறி முடிவுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் நினைக்கிறது
ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾಗೇ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೇ ಗಾಹೇ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನ ಗಣ ಮಂಗಳ ಗಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ 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 ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸ್ಮಸ್ Thank you.